హలో యూర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సుమో విజయ్ బ్లాగ్స్ ఈ వీడియో వచ్చేసి చాలా స్పెషల్ అండ్ మోస్ట్ ఆస్కెడ్ వీడియో నా ప్రీవియస్ కన్స్ట్రక్షన్ హోమ్ టూర్ వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళందరూ నన్ను ఫుల్ హోమ్ టూర్ వీడియో పెట్టమని అడిగారు సో దానికోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చేసే కొత్త వీడియో అప్డేట్స్ అనేవి మీకు వెంట వెంటనే వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది వచ్చేసి మా ఫ్లాట్ యొక్క కామన్ కారిడార్ అండి లిఫ్ట్ పక్కనే ఉంటుంది మా ఫ్లాట్ అండ్ ఇది వచ్చేసి సెకండ్ ఫ్లోర్ సో బయట అయితే వ్యూ ఇలా ఉంటుంది మేము వాల్స్కి అంతా క్లాడింగ్ వేయించేస్తాం టైల్స్తో అండ్ ఇది వచ్చేసి మా నేమ్ ప్లేట్ అనమాట సుమా విజయ్ శ్రీనివాసం అని చెప్పేసి చేయించుకున్నాము మా ఫ్లాట్ నెంబర్తో సహా ఇది వచ్చేసి బ్రాస్ ప్లేట్ మీద బ్లాక్ కలర్తో ఎన్గ్రేవ్ చేసి డిజైన్ చేయించుకున్నాం అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఇప్పుడు చూసేది వచ్చేసి మెయిన్ డోర్ కన్నా ముందు ఉండే మెష్ డోర్ అనమాట మస్కిటోస్ అవి రాకుండా నెట్ డోర్ పెట్టించుకుంటారు కదా మేము అది సింగిల్ డోర్ కాకుండా ఇలా డబుల్ డోర్ డిజైన్ చేయించుకున్నాము దానికి కూడా మేము స్పెషల్గా స్టీల్ ప్లేటింగ్ కావాలని కాము విత్ డిజైన్ లోటస్ ఫ్లవర్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి అండ్ దాని వెనకాల మెష్ వేసేసేసరికి కొంచెం ఎలికెంట్ లుక్ వస్తుందని చెప్పేసి నేను మా హస్బెండ్ కలిసి ఇలా డిజైన్ చేసాం దీన్ని అండ్ వుడ్కి వచ్చేసేసి పౌడర్ ఫినిష్తో కోటింగ్ వేయించుకున్నాం అనమాట వాల్నట్ కలర్ కావాలి అని చెప్పి స్పెషల్గా అండ్ ఓవరాల్గా మా ఫ్లాట్ మొత్తానికి బయట టైల్ క్లాడింగ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది అండ్ రైట్ సైడ్ కార్నర్లో చెప్పుల్ స్టాండ్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి స్టెప్స్ లాగా కట్టించుకున్నాను అనమాట ఒకటి కూర్చోడానికి పనికి వచ్చేలాగా అండ్ ఇంకోటి మొక్కలు పెట్టుకునేలాగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అండ్ గడప మీద ఇలాగ నేనే లోటస్ ఫ్లవర్స్ డిజైన్ అయితే వేసేసాను కంప్లీట్గా అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది వచ్చేసి మెయిన్ డోర్ ఇది వచ్చేసి టేక్ డోర్ అండ్ మెయిన్ ఇంటీ డోర్ కాబట్టి కొంచెం లుక్ గ్రాండ్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి మేము ఇలాగ ఒక డిజైన్ని కార్ చేయించుకున్నాము అండ్ దాని మీద గోల్డ్ కలర్ పౌడర్ కోటింగ్తో పెయింట్ వేయించుకున్నాం అనమాట యాక్చువల్లీ బ్రాస్ ఫిట్టింగ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు బట్ అపార్ట్మెంట్లో బ్రాస్ ఫిట్టింగ్స్ అంత అవసరం లేదనిపించింది నాకు సో అందుకని జస్ట్ పౌడర్ కోటింగ్తో కవర్ చేసాం బట్ నిజానికి అది ఏదన్నా గోల్డ్ బ్రాస్ ఫిట్టింగ్ పెడితే ఎలా లుక్ వస్తుందో అలా ఉంటుంది అనమాట డైరెక్ట్గా చూస్తే సో బయట మొత్తం అయితే నేను మీకు చూపించేసాను ఇంకా ఇంట్ లోపలికి అయితే వెళ్దాము ఫస్ట్ మనం లివింగ్ రూమ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో లివింగ్ రూమ్ ఓవరాల్ లుక్ అయితే మీకు ఇలా ఉంటుంది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను మీకు డీటెయిల్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా డిజైన్ చేసాము దాని వెనకాల థాట్ ప్రాసెస్ ఏముంది నాకు మా హస్బెండ్కి అని చెప్పేసి సో లివింగ్ రూమ్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే రైట్ సైడ్ మీకు ఇలాగా పికాక్ వాల్ క్లాక్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి అమెజాన్ నుంచి తీసుకున్నాము మా హస్బెండ్కి ఇది చూడగానే చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ అండ్ ఇది మెటల్ బాడీతో రావటం వల్ల డెకార్ పీస్ కానీ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లాక్గా కూడా మనకి టూ వే పర్పస్ని ఫుల్ఫిల్ చేసిందనమాట అండ్ మా లివింగ్ రూమ్ కూడా కొంచెం అందాన్ని పెంచిందనే చెప్పాలి యాక్చువల్లీ ఇది అండ్ ఈ పికాక్ దాని పక్కనే మాకు మెయిన్ స్విచ్ బోర్డ్ వచ్చింది సో దానికి మేము ఏం చేసామంటే ఇలాగ వుడ్తో ప్యానలింగ్ చేయించాము సో దట్ అది స్విచ్ బోర్డ్ అని ఎవరికి తెలియకుండా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అండ్ అటు సైడే కింద త్రీ సీటర్ సోఫా కమ్ బెడ్ అయితే చేయించుకున్నాం అనమాట ఇది వచ్చేసి గ్రే కలర్లో తీసుకున్నాము అండ్ దానికి తగ్గట్టు కాంట్రాస్ట్ పిల్లోస్ కూడా తీసుకున్నాము అండ్ అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ వాల్ వచ్చేసి ఇది మెయిన్ వాల్ అనమాట సో దీన్ని యాక్సెంట్ వాల్ కింద చేయించుకున్నాము మొత్తం అంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రే కలర్ వేయించేసి దాని మీద ఇలాగ వైట్ పెయింట్తో స్టెన్సిల్ ఆర్ట్ వేయించుకున్నాము అనమాట ఇది కూడా నేను ఈ స్టెన్సిల్ని అమెజాన్లో తీసుకొని మా పెయింటర్ చేత జస్ట్ అలా డిజైన్ వేయించుకున్నాను మా హౌస్కి ఎవరు స్పెషల్గా ఇంటీరియర్ డిజైనర్ అంటూ లేరండి నేను మా హస్బెండ్ ఇద్దరం కలిసి ప్రతి ఇంచ్ ప్రతి డిజైన్ దగ్గరుండి చేయించుకున్నాము ఈ మెయిన్ మండాల స్టెన్సిల్తో పాటు పైన చిన్న చిన్న మండాల స్టెన్సిల్స్ కూడా వచ్చాయి సో ఆ వాటిని ఎందుకు వదిలిపెట్టాలని అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కార్నర్స్లో వేయించుకున్నాం అండ్ పైన ఒక స్పాట్లైట్ పెట్టించాను మండాల పైన సో దట్ నైట్ టైం ఎప్పుడైనా దాని మీద వేస్తే అది హైలైట్ అవుతుంది అని చెప్పి అండ్ దాని కింద సెంటర్లో వచ్చేసి మేము సెంటర్ టేబుల్ సోఫాతో పాటు చేయించుకున్నాము దాని మీద ఇలా ఉర్లీ వేసి ఎప్పుడు ఫ్లవర్స్ వేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఈ సెంటర్ టేబుల్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా సోఫా ఏ కలర్ అయితే ఉంటే అద కలర్తోనే ఈ సెంటర్ టేబుల్ కూడా డిజైన్ చేయించుకున్నాను అండ్ పైన వచ్చేసి గ్లాస్ ఉంటుంది అండ్ లోపల ఇలాగ డైమండ్ షేప్లో
ఒక సైడ్కి శాండ్విచ్ చేసిన సిఎన్సి కట్అవుట్ పెట్టించుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ సైడ్ అన్ని పిల్లర్స్ పెట్టించుకున్నాను అనమాట అండ్ ఈ పిల్లర్స్లో కూడా మనకి త్రీ బాక్సెస్ లాగా చేయించుకున్నాను సో దట్ ఇది ఎంట్రింగ్ అవ్వగానే ఎదురుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాగ ఏమైనా చిన్న చిన్న బొమ్మలు పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అండ్ ఈ బొమ్మలు వచ్చి నేను తిరుమలలో తీసుకున్నాను అనమాట అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ చిన్న చిన్న చెట్లు వచ్చేసి అమెజాన్లో తీసుకున్నాను అండ్ ఆ పక్కనే మనకి లాంజర్ ఉంటుంది ఇది డబల్ లాంజర్ అనమాట ఒక బెడ్ లాగా ఉంటుంది ఈ కంప్లీట్ సోఫా సెట్ వచ్చేసి శైలీ కంఫర్ట్ సొల్యూషన్స్ వాళ్ళు మాకు డిజైన్ చేసి ఇచ్చారు అనమాట సో మీలో ఎవరికైనా వాళ్ళ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను మీకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి వాళ్ళు మీకు సోఫాస్ బెడ్స్ తయారు చేసేస్తారు లివింగ్ రూమ్లోనే ఆపోజిట్ సైడ్లో మనకి టీవీ యూనిట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో టీవీ యూనిట్ వాల్కి కూడా ఫస్ట్ మేము వుడ్తో వర్క్ చేసే ముందే టైల్స్ క్లాడింగ్ వేయించుకున్నాము సో దట్ లుక్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అండ్ టోటల్ యూనిట్లో సెంటర్ పార్ట్ వచ్చేసి కింద కొన్ని బుక్ షెల్స్ చేయించుకున్నాము అండ్ పైన రెండు మొక్కలు కనిపిస్తున్నాయి కదా అవి వచ్చి ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ అమెజాన్ నుంచి తీసుకున్నాను అండ్ మెయిన్ సెంటర్లో ఫ్లోర్కి ఏదైతే టైల్స్ వేసామో అదే సేమ్ మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ల్యామినేట్ షీట్తో బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా చేంజ్ చేసుకుని దాని మీద టీవీని ఫిక్స్ చేసుకున్నాం అనమాట అండ్ టీవీ యూనిట్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇలాగ సింగిల్ బాక్స్ ఒకటి చేయించుకున్నాను అనమాట ఇక్కడ మెటల్ అండ్ వుడ్ కాంబినేషన్లో ఉన్న డెకార్ పీస్ అన్నీ అరేంజ్ చేసుకున్నాను లైక్ రిక్షా బైక్స్ బుల్లక్ కార్ట్ ట్రాక్టర్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్లో అండ్ రైట్ సైడ్ వచ్చేసి డబల్ బాక్స్ ఉంటుంది అనమాట షో పీసెస్కి సో ఇటు సైడ్ వచ్చేసి నేను అన్ని దేవుళ్ళ బొమ్మలు పెట్టుకున్నాను సిరామిక్తో లేకపోతే ఇలా కొండపల్లి బొమ్మలు కానీ లేదంటే నియాన్ అంటే నైట్ మనం లైట్ చాపిస్తున్నంత గ్లో వస్తాయి కదా కొన్ని బొమ్మలు సో అలాంటివి అవన్నీ ఇటు సైడ్ ప్లేస్ చేసుకున్నాను అలాగే టీవీ యూనిట్లో పైన ఒక లెడ్జ్ ఉంటుంది ఆ లెడ్జ్ పైన కూడా ఇలా మెటల్ అండ్ కొండపల్లి బొమ్మలు కాంబినేషన్లో పెట్టానమాట ఇవన్నీ వుడ్ బొమ్మలు కొండపల్లివి వెంకటేశ్వర స్వామి పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు అండ్ ఇద్దరు రైతులు ఫ్యామిలీ అలాగా పెట్టాను అండ్ అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ సైకిల్స్ పెట్టాను అనమాట ఫ్లవర్ బంచెస్ పెట్టి అండ్ అలాగే ఎగ్జాక్ట్గా టీవీ పైన కూడా కొంచెం ప్లేస్ ఉండిందనమాట అక్కడ కూడా ఇలాగే కొండపల్లి బొమ్మలు సెట్ పెట్టాను పెళ్లి తంతువి ఒక సైడ్ ఏమో చెలికత్తలు మధ్యలో ఏమో పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు పూజారి గారు ఉంటారు అండ్ రైట్ సైడ్ వచ్చేసి బ్యాండ్ మేళం వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట సో ఈ బొమ్మలన్నీ కూడా నేను తిరుమలలోనే తీసుకున్నాను సో కంప్లీట్గా లివింగ్ రూమ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం డైనింగ్ రూమ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాము డైనింగ్ రూమ్లోకి ఫస్ట్ మనము లివింగ్ రూమ్లో నుంచి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు పైన ఇలాగ టూ లైట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి నేను తమిళనాడులో కాట్పడి అనే ఊరు దగ్గర తీసుకున్నాను ఈ కాట్పడి అనేది మనము శ్రీపురం గోల్డెన్ టెంపుల్ వెళ్ళే దారిలో అయితే వస్తుంది అనమాట కాణిపాకం టు శ్రీపురం దారిలో సో ఇది వచ్చేసి త్రీ వే లైట్స్ అనమాట త్రీ కలర్స్ అయితే మనకి వస్తాయి లైట్స్ సో బ్యాక్ సైడ్ పార్టీషన్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది అనమాట లివింగ్ రూమ్కి పార్టీషన్కి అండ్ అక్కడ ఆ పార్టీషన్ కానిచ్చే డైనింగ్ టేబుల్ అయితే వేసుకున్నాము సింపుల్గా ఫోర్ సీటర్ డైనింగ్ టేబుల్ అనమాట ఇది సో డైనింగ్ టేబుల్ పైన ఇలా రొటేటింగ్ ట్రై ఒకటి అమెజాన్ నుంచి తీసుకున్నాను ఇలా పచ్చళ్ళు ఉప్పులు అవి పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుందని చెప్పేసి ఆ పక్కనే కింద జూట్ మ్యాట్ ఒకటి తీసుకున్నాను మీషో నుంచి దానిపైన ఒక ఫ్లవర్ బుకెట్ అండ్ టిష్యూ స్టాండ్ అయితే ప్లేస్ చేశాను అనమాట ఆ పక్కనే ఫ్రూట్స్ బౌల్ కూడా ఉంటుంది సో చూసుకుంటే మొత్తం గ్రే అండ్ వైట్ కాంబినేషన్లో అయితే ఉంటుంది అనమాట అండ్ డైనింగ్ టేబుల్ చైర్ కూడా చూస్తే ఈ సీట్స్ అన్నీ కూడా సోఫాకి ఏదైతే కలర్ ఉందో అదే సేమ్ కలర్తో నేను ఇలాగ డిజైన్ చేయించుకున్నాను ఇవి కూడా మనకి శైలి కంఫర్ట్ సొల్యూషన్స్ వాళ్ళే చేశారు అండ్ పార్టీషన్లో కింద సైడ్ ఇలాగ స్పేస్ వచ్చింది దాన్ని కూడా స్టోరేజ్ వదలకుండా షెల్స్ పెట్టించుకున్నాను అనమాట అండ్ నేను ఏవైతే ఎక్కువ వాడినో అవి ఈ కింద పెట్టేశాను ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు క్లోజ్గా ఉంటుంది డైనింగ్ టేబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి సో డైనింగ్ హాల్ నుంచి ఇటువైపు చూస్తే మనకి ఓపెన్ కిచెన్ అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా పార్టీషన్ పెట్టి చేస్తే మళ్ళీ బాగా క్లోజ్డ్ అయిపోయినట్టు అండ్ స్పేస్ ఎక్కువ ఆక్రమిస్తుందని చెప్పేసి మేము పైన ట్రాక్ పెట్టి చేసుకొని సేమ్ వాల్నట్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్లో కర్టన్స్ ప్లాన్ చేసుకున్నాము 
సో డైనింగ్ హాల్లో నెక్స్ట్ సైడ్ వచ్చేసి క్రాకరీ యూనిట్ ఉంటుంది ఆ క్రాకరీ యూనిట్లో కింద సైడ్ అంతా స్టోరేజ్కి వార్డ్రోప్స్ చేంజ్ చేసుకున్నాను విత్ ప్రొఫైల్ హ్యాండిల్స్ పైన వచ్చేసి నానో బైట్ కౌంటర్ టాప్ లాగా వేయించుకున్నాను అనమాట అండ్ సెంటర్ పార్ట్లో వచ్చేసి మిర్రర్ క్లాడింగ్ చేయించాము అండ్ టాప్ యూనిట్లో కూడా గ్లాస్ ప్రొఫైల్ డోర్స్ పెట్టి చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఈ క్రాకరీ యూనిట్ పైన కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది ఈ గ్యాప్లో అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ పెట్టేసుకొని మధ్యలో ఇలా బుద్ధుడు విగ్రహం పెట్టామన్నమాట ఇది కూడా నేను తిరుమలలోనే తీసుకున్నాను అండ్ అటుపక్కన ఇటుపక్కన మీకు హార్స్ అండ్ ఎలిఫెంట్ బొమ్మలు కనిపిస్తున్నాయి కదా అవి వచ్చేసి మట్టి బొమ్మలు శ్రీకాళహస్తి దగ్గర తీసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు సెంటర్ పార్ట్ ఇంకా క్లియర్గా చూపించాలంటే ఇక్కడ కూడా అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ అయితే పెట్టేసుకున్నాను యాజ్ ఐ టోల్యూ అమెజాన్ నుంచి తీసుకున్నాను ఇవి మధ్యలో అంతా డైమండ్ షేప్లో మిర్రర్ క్లైడింగ్ అయితే చేయించుకున్నాను అనమాట లుక్ ఎలివేట్ అవ్వడం కోసం ఈ క్రాకరీ యూనిట్ పక్కనే మనకి మెయిన్ బాల్కనీ డోర్ అయితే ఉంటుంది అండ్ దీనికి కూడా నేను బ్రౌన్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్లో కటన్స్ అయితే తీసుకున్నాను సో కటన్ ఓపెన్ చేస్తే లుక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసి ఇలాగ సింగిల్ రెక్లైనర్ వేసాము యాక్చువల్లీ టూ రెక్లైనర్స్ రావాలి సో దట్ మనం ఎప్పుడైనా భోజనం చేసేటప్పుడు ఎవరైనా కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలంటే బాగుంటుంది అన్న ప్లాన్లో అనుకున్నాం అనమాట బట్ సెకండ్ రెక్లైనర్ ఇంకా పెండింగ్ ఉంది వర్క్ సో అందుకని సింగిల్ రెక్లైనర్తో చూపిస్తున్నాను సో వీటి వెనకాల ఒక వాల్ వచ్చింది అనమాట సో ఆ వాల్ని ఎంటీగా ఉంచకుండా మేము ఇలాగ గ్లాస్తో డిజైన్ చేయించుకున్నాము యాక్చువల్గా ఈ వాల్కి మురలాట వేయిద్దాం అనుకున్నాము బట్ ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దానికన్నా ఇది బెస్ట్ అని చెప్పేసి ఈ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అనమాట సో దీనిలో స్పెషల్గా ఏంటంటే గ్లాస్ మీద ఇలా బుద్ధుడి డిజైన్ విత్ బోధి చెట్టు కార్వింగ్ చేసి వస్తుంది దాని వెనకాల లైట్ ఉంటుంది అనమాట మనం ఆఫ్ చేస్తే డైరెక్ట్ మీకు గ్లాస్ లాగా కనపడుతుంది అంటే ఒక మిర్రర్ లాగా బట్ ఎప్పుడైతే మనం లైట్ వేస్తామో ఓన్లీ ఆ ఇల్లుమినేషన్ బుద్ధుడి నుంచి బయటకు రావడంతో చాలా అందంగా కనిపిస్తారనమాట సో లోటస్లో ఉన్న బుద్ధుడి డిజైన్ని మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అండ్ దానికి చుట్టూత మిగతా ఎంటీ స్పేస్ వైట్గా వదిలేయకుండా మేము ఇలాగ ప్లాస్టిక్ గ్రీనరీ షీట్స్తో డిజైన్ చేసామన్నమాట ఈ వాల్ అండ్ సో ఈ షీట్స్ ఫిక్స్ చేసింది కూడా నేను మా హస్బెండే అనమాట ఈ వాళ్ళకి ఆ షీట్స్ అమెజాన్లో తెప్పించుకున్నాము అండ్ నేను మా హస్బెండ్ ఇద్దరం కూర్చొని వాటికి పిన్స్ కొట్టేసామన్నమాట ఆ గోడకి సో ఫైనల్గా ఇలాగైతే ఈ వాల్ని డెకరేట్ చేసాము బ్యూటిఫుల్గా సో నెక్స్ట్ ఈ డైనింగ్ హాల్ కనెక్టివిటీ ఉన్న మెయిన్ బాల్కనీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు చూపిస్తాను సో డైనింగ్ హాల్ నుంచి బాల్కనీకి మధ్యలో ఉన్నది స్లాడర్ డోర్ అనమాట ఆ డోర్ నుంచి మీకు ఎంటర్ అవగానే ఫుల్ వ్యూ అయితే ఇలా ఉంటుంది సో ఈ బాల్కనీ రూఫ్ వచ్చేసి పీవీసీ షీట్స్తో సీలింగ్ చేయించేసాము అండ్ దానికే ఒక ఉయ్యాలని అయితే హ్యాంగ్ చేసాం అనమాట అండ్ ఆ పక్కనే రైట్ కార్నర్లో మార్బుల్ తులసి కోటని అయితే ప్లేస్ చేసుకున్నాను అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ గోడకు వచ్చేసి ఇలాగ బర్డ్ హౌసెస్ లాగా ఒక ఫైవ్ కలర్స్లో డిజైన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను అనమాట వీటిలో నా దగ్గర ఉన్న సిరామిక్ డక్స్ని బర్డ్స్ని స్మాల్ హౌస్ని అవి ప్లేస్ చేసి గ్రీన్ కలర్ లీవ్స్తో డెకరేట్ చేశాను అండ్ కింద వచ్చేసి ఇలాగ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకున్నాం అనమాట ముందే ప్లాన్ చేసుకొని సో బాల్కనీలో చైర్స్ అవి కాకుండా ఇలా డైరెక్ట్గా బండలాగా అరుగులా కట్ చేసుకున్నాను కింద ఎనఫ్ స్టోరేజ్ ఇచ్చాను అనమాట పిల్లల బొమ్మలు అవి పెట్టుకోవడానికి దీనిపైన కార్నర్లో ఇలా రెండు చిన్న మొక్కలు పెట్టుకున్నాను ఇదే మెయిన్ బాల్కనీ కాబట్టి దీనిలో సేఫ్టీ గ్రిల్స్ కూడా స్టీల్తో చేంజ్ చేసుకున్నాము అండ్ కింద సైడ్ ఒక త్రీ ఫీట్ హైట్లో మిర్రర్స్ని అయితే ప్లేస్ చేసుకున్నాం అనమాట అవి కూడా ప్లెయిన్ మిర్రర్స్ కాకుండా ఏదో ఒక డిజైన్ ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇలాగ రెండు ఎలిఫెంట్స్ మధ్యలో ఒక పద్మం ఉండేలాగా ఆ డిజైన్ని ఫిక్స్ చేసుకొని నేను మా హస్బెండ్ పెట్టించాము అండ్ కింద మొత్తం గ్రాస్ మ్యాట్ అయితే వేయించేసాము అనమాట అండ్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో ఇలాగ స్టాండింగ్ సింక్ని అయితే పెట్టించుకున్నాము ఈ స్టాండింగ్ సింక్ కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్లో ఉంటుంది అండ్ దానిపైన ఒక మిర్రర్ అయితే ఉంటుందనమాట సో మళ్ళీ లోపలికి అయితే వచ్చేసాం అనమాట సో ఈ డైనింగ్ హాల్కి హాల్కి ఉన్న ఈ కటన్ పార్టీషన్ని తీస్తున్నాను ఇప్పుడు సో ఇది తీసేసిన తర్వాత మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫస్ట్ పూజ రూమ్ అయితే ఉంటుందన్నమాట ఫస్ట్ మీకు పూజ రూమ్ చూపించేస్తాను 
సో పూజ రూమ్కి ఫస్ట్ గుమ్మంలాగా బ్లాక్ గ్రానైట్తో ప్యానలింగ్ చేశారు అండ్ దెన్ దానికి రెండు గ్లాస్ డోర్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఆ గ్లాస్ మీద ఉండే డిజైన్ కూడా నేను లిటరలీ పేపర్ మీద డ్రా చేసి ఇచ్చాను ఆ గ్లాస్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డిజైన్ చేశారనమాట మీరు కనుక చూస్తే దాని మీద పూర్ణ కుంభము శంకు చక్రాలు కమలాలు దీపాలు గంటలు ఇలా మల్టిపుల్ వాటితో ఒక థీమ్ లాగా ఉంటుంది దేవుడికి సంబంధించి అన్నీ ఉంటాయన్నమాట ఓము స్వస్తి కన్నీ కూడా అండ్ ఇది ఓపెన్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్గా వైట్లో ఉంటుంది మా పూజ గది కింద ఇలాగ స్టోరేజ్ యూనిట్ ఉంటుంది అండ్ పైన వచ్చేసి దేవుడి పట్టాలు ఉంటాయన్నమాట సో ఒక్కొక్కటి చూపిస్తాను మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో తలుపులమ్మవారు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దుర్గాదేవి అండ్ సత్యనారాయణ స్వామి ఉంటారు అండ్ మెయిన్ సైడ్ వచ్చేసి రాముల వారు శివుడు పార్వతి విష్ణువు లక్ష్మి లలితాదేవి అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి సరస్వతి సాయిబాబా అండ్ చెంగలమ్మ ఫొటోస్ ఉంటాయి అండ్ సెంటర్ పార్ట్లో కింద వచ్చేసి మీకు వెంకటేశ్వర స్వామి వినాయకుడు లక్ష్మీదేవి ముగ్గురు కలిపిన పటం అయితే ఉంటుందన్నమాట అండ్ కింద ఫ్రేమ్స్ కాకుండా ఇంకా చిన్న చిన్న బొమ్మలు అయితే ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్లో తిరుచెందూరులో మాకు దొరికిన ఈ శంకు అండ్ కన్యాకుమారిలో నేను కొన్న కుబేర శంకు ఉంటాయి ఆ పక్కనే శిరునీరు నుంచి తెచ్చిన సాయిబాబా విగ్రహం ఉంటుంది అండ్ సెంటర్లో లక్ష్మీదేవి ఉంటారనమాట ఆ పక్కనే మీకు వైద్య వీర రాఘవ స్వామి ఉంటారు చిన్న పటంలో ఆ పక్కన భద్రాచలం రాములు వారు ఆ పక్కన రామేశ్వరం నుంచి తెచ్చిన శివుడు అండ్ అమ్మవారి ఫోటో ఉంటుంది అండ్ ఈ సూలం వచ్చేసి నేను తిరుపురాన్ కుండ్రంలో తీసుకొని అరుపడే వీడు అని చెప్పేసి సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి సంబంధించిన ఆరు గుళ్ళల్లో తాకించి తీసుకొచ్చిన పవర్ఫుల్ సోలం అయితే ఉంటుందన్నమాట అండ్ సెంటర్లో ఉన్న లక్ష్మీదేవిని నేను గోల్డెన్ టెంపుల్ వెల్లూరులో తీసుకున్నాను సో ఓవరాల్గా మా పూజ గది కంప్లీట్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది పూజ రూమ్ అనగానే కంప్లీట్గా పీస్ఫుల్గా ఉండాలని చెప్పేసి ఇలా మొత్తం వైట్లో చేయించుకున్నాను అనమాట అండ్ పూజ గది నుంచి ఆపోజిట్లో మీకు బయటికి రాగానే ఇలాగ ఫ్రిడ్జ్ యూనిట్ కనిపిస్తుంది సో స్పేస్ వచ్చేసి డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్కి వదిలేరు బట్ మేము మాకు కావాల్సిన సైజ్ ఫ్రిడ్జ్ని బట్టి మిగతా స్పేస్లో స్టోరేజ్ యూనిట్ బిల్డ్ చేయించుకున్నాం అనమాట కింద లాంగ్ షెల్ఫ్ వచ్చేసి వాటర్ బాటిల్స్కి అండ్ పైన వచ్చేసి నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించిన స్టోరేజ్గా పెట్టుకున్నాను అండ్ ఆ పక్కనే మనకి మాస్టర్ బెడ్రూమ్ డోర్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇంట్లో ఉన్న అన్ని డోర్స్ కూడా ఇదే సేమ్ డిజైన్తో ఉంటాయన్నమాట సో సేమ్ థీమ్ ఫాలో అయ్యి మేము ఇది డిజైన్ చేయించుకున్నాము ఇప్పుడు మనం మాస్టర్ బెడ్రూమ్ లోపల ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాము అండ్ ఈ రూమ్ మొత్తం మీరు కంప్లీట్గా చూసుకుంటే లైట్ గ్రే అండ్ డార్క్ గ్రే కాంబినేషన్లో డిజైన్ చేసుకున్నాం అనమాట అండ్ మేము కింద వాల్స్ని హైలైట్ చేయకుండా సీలింగ్ని హైలైట్ చేసాము అందుకే సీలింగ్ మొత్తం గ్రే కలర్లో ఉంటుంది అనమాట డిజైన్ వరకు ఎంటీ వదిలిపెట్టేసేసాము అండ్ బెడ్స్ కూడా మేము వుడ్ వర్క్లోనే సిక్స్ బై సిక్స్ సైజు ఫిక్స్డ్ బెడ్స్ చేయించుకున్నాము కింద స్టోరేజ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ బెడ్కి అండ్ వీటికి కూడా లామినేట్స్ సేమ్ వార్డ్రోబ్స్ కొన్న లామినేట్ మ్యాచ్ అయ్యేలాగా వేయించుకున్నాము అండ్ కుషన్ కూడా హెడ్ రెస్ట్ సేమ్ కలర్ ఉండేలా చూసుకున్నాము అండ్ వార్డ్రోబ్ డిజైన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది అనమాట స్లైడర్ వార్డ్రోబ్స్ ఇవి అండ్ ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసి మనకి టీవీ యూనిట్ ఉంటుంది బెడ్కి ఆపోజిట్ సైడ్లో మనకి ఇలా టీవీ యూనిట్ ఉంటుంది అనమాట మోర్ దెన్ త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద స్పేస్ టీవీ పెట్టుకునేటానికి చేయించుకున్నాను అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్పేస్లో ఫుల్ లెంత్ మిర్రర్ ఇచ్చాను అనమాట డ్రెస్సింగ్ యూనిట్కి అండ్ టీవీ యూనిట్లో కూడా కింద మా అమ్మమ్మ ఫోటో ఉంటుంది అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక టాల్ యూనిట్ లాగా చేయించుకున్నాను ఇక్కడ చిన్న చిన్న బొమ్మలు అయితే ప్లేస్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇప్పుడు మీకు కనబడే ఫోటోలో ఉంది నేనే అనమాట నా చిన్నప్పుడు ఫోటో మా మమ్మీ డాడీ నేను ఉన్నది అండ్ ఆ పైన టీవీ యూనిట్ కూడా ఒక లెడ్జ్ వచ్చింది అది కూడా ఖాళీగా వదలకుండా ఇలా చిన్న చిన్న మినియేచర్ బొమ్మలు అవి తెచ్చి పెట్టేశాము అండ్ ఈ టీవీ యూనిట్లోనే నేను చెప్పినట్టు రైట్ సైడ్ ఫుల్ లెంత్ మిర్రర్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అండ్ దీనిలో కూడా నేను లోపల వైపు నుంచి ప్రొఫైల్ లైటింగ్ పెట్టించుకున్నాను అది ఎలా ఉంటుందని చెప్పి ఒకసారి మీకు లైట్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తాను సో ఇలాగ లైట్ అనేది మనము ఇల్యూమినేట్ అయ్యేలాగా లోపల నుంచే కనెక్షన్ ఇప్పించి పెట్టించుకున్నాను అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ బెడ్ బ్యాక్ సైడ్ మనకి కుషన్ పైన ఎంటీగా ఉండకుండా ఇలా ఒక మెటల్ డెకర్ పెట్టాలనుకున్నాము సో గ్రే అండ్ వైట్ కోసం మా హస్బెండ్ అమెజాన్ మొత్తం చాలా వెతికారు అండ్ ఫైనల్లీ ఈ డిజైన్ దొరికింది అండ్ ఈ పర్టికులర్ వినాయకుడు ఫోటో ఫ్రేమ్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ గృహ ప్రవేశానికి గిఫ్ట్ చేశారు సో ఈ రూమ్కి సెట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి
నెక్స్ట్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ నుంచి బయటకు రాగానే మనకి ఓపెన్ కిచెన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఓవరాల్ కిచెన్ లుక్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూసేయండి సో ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కౌంటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను బ్రేక్ఫాస్ట్ కౌంటర్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది కాబట్టి అట్రాక్టివ్గా ఉండాలి అని చెప్పి ఇలా ఒక గ్లాస్ మీద ట్రీ డిజైన్ వేయించుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి లైట్ పెట్టించుకొని హైలైట్ చేసామన్నమాట అండ్ ఆ పక్కనే ఒక టాల్ యూనిట్ చేయించుకున్నాను సో దట్ పిల్లలు స్నాక్స్ డబ్బాలన్నీ ఇక్కడ పెట్టేస్తాను అనమాట సో వాళ్ళకి ఈజీగా గ్రాప్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అని చెప్పేసి అండ్ దీనిపైన కూడా ఒక బొమ్మను అయితే ప్లేస్ చేసుకున్నాను అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కౌంటర్కి ఎగ్జాక్ట్ పైన ఈ శాండ్లియర్ ఫిక్స్ చేసామన్నమాట అండ్ ఈ శాండ్లియర్ చుట్టూతో మీకు ఫ్లవర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అవి వచ్చేసి మా హస్బెండ్ మీషో నుంచి తీసుకొచ్చి డెకరేట్ చేశారు తనకి నాకన్నా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఇల్లంతా బాగా డెకరేట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి సో ఆ శాండ్లియర్ లైట్కి చుట్టూతో ఇది వేయటం వల్ల ఇంకా మంచి లుక్ అయితే వచ్చింది ఆ ఏరియా మొత్తము అండ్ కిచెన్లో నెక్స్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఇలా ఉంటుంది కింద వచ్చేసి నేను ఒక ఆనియన్ ట్రే పెట్టించుకున్నాను పైన వచ్చేసి ఒక రోలింగ్ షటర్ పెట్టించుకున్నాను అనమాట అటు సైడే కొంచెం కార్నర్ స్పేస్ వచ్చింది అక్కడ ప్యాన్స్ అండ్ కొన్ని పెద్ద పోపుల్ డబ్బాలు అయితే ప్లేస్ చేసుకున్నాను అండ్ కిచెన్ కూడా ఓవరాల్ చూసుకుంటే మనకి గ్రే అండ్ వైట్ కాంబినేషన్లోనే ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసి మనకి మెయిన్ స్టోరేజ్ అంతా ఇటు ఉంటుంది కిచెన్కి అండ్ నేను ఎక్కడ కూడా స్టోరేజ్కి కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు అండ్ ఇటు సైడ్ కౌంటర్ పైన ఓవెన్ మిక్సీ గ్రైండర్ ప్లేస్ చేసుకున్నాను అండ్ కౌంటర్ మీరు చూస్తున్నట్టు నానో వైట్ వేయించుకున్నాను అనమాట అండ్ మెయిన్ కుకింగ్ సైడ్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది ఇటు సైడ్ వచ్చేసి నేను కింద అంతా ట్యాండమ్ బాస్కెట్స్ పెట్టించుకున్నాను అండ్ స్టవ్ ఉంటుంది స్టవ్ పైన చిమ్నీ అండ్ అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ స్టోరేజ్ ఇచ్చుకున్నాను డైలీ వాడేవన్నీ పెట్టుకోవడానికి అండ్ స్టవ్ కూడా ఫోర్ బర్నర్ తీసుకున్నాను చాలామంది అడిగారు హాబ్ తీసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి బట్ నాకు దానికన్నా ఇదే బెస్ట్ అనిపించింది క్లీనింగ్కి వాటికి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి అండ్ ఈ చిమ్నీ వచ్చేసి సిక్స్ వే సక్కర్ అనమాట సో ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇది పెట్టించుకున్న ఫోర్ బర్నర్కి అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ షెల్ఫ్ చేయించుకున్నాను వాటర్లో కూడా బొమ్మలు పెట్టుకునేలాగా ఇలా గ్లాస్తో డిజైన్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఆ కింద వచ్చేసి రోజువారీ కాఫీ టీ కారం ఉప్పు అవి పెట్టుకున్న అండ్ కింద వచ్చేసి ఐకియా నుంచి తీసుకున్న ఈ ప్యాచుల స్టాండ్స్ పెట్టుకున్నాను హ్యాంగర్స్ స్టవ్కి రైట్ సైడ్ కింద మనకి ఇలా స్టీల్ మ్యాట్ ప్లేస్ చేసుకున్న అండ్ పక్కనే కత్తులు సిజర్స్ పెట్టుకునే స్టాండ్స్ ఆయిల్ డబ్బా అండ్ ఇటు సైడ్ ఉన్న ర్యాక్లో రోజువారి పోపుల్ డబ్బా అని అయితే ప్లేస్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ బొమ్మలు కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఆ స్టవ్ పక్కనే మనకి సింక్ అయితే వచ్చింది సో ఇది కూడా నేను స్పెషల్గా బ్లాక్ పెట్టించుకున్నాను ట్యాప్స్ కూడా రొటేటబుల్వి తీసుకున్నాను అనమాట సో స్టవ్కి పక్కనే ఉండటం వల్ల మనకి యూసేజ్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇలా పెట్టించుకున్నాను అండ్ అండర్ సింక్ ఆరో తీసుకున్నాం అనమాట సో ఆరో ట్యాప్ అయితే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు లెఫ్ట్ కార్నర్లో ఉంది అండ్ పైన రెండు ట్యాప్స్ వచ్చేసి నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను అది మనం ఎటు సైడ్ కావాలంటే అలా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కిందకి పైకి పుల్ చేసుకోవచ్చు సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ మనం టర్న్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ రైట్ సైడ్ మీరు సోప్ డిస్పెన్సర్ కూడా చూస్తున్నారు సో మొత్తం కాంబినేషన్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ తీసుకున్నాను ఈ పైన ఒక విండో వచ్చిందనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనము వాష్ ఏరియాలోకి వెళ్ళడానికి డోర్ ఉంటుంది సో నేను చెప్పినట్టు డోర్స్ అన్నీ ఒకటే డిజైన్లో ఉంటాయి అనమాట సో బయటకి మనం ఇటు వెళ్తే ఇక్కడ మాకు రోల్ ఉంటుంది మా అమ్మమ్మ ఇప్పటికీ రోటి పచ్చలు నూరుతూ ఉంటారు అటు పక్కనే ఏమైనా ఎండ పెట్టుకోవడానికి పనికి వస్తుందని చెప్పేసి ఇలా బండ వేయించుకున్నాను అనమాట అండ్ ఆ కింద వచ్చేసి మేము సిలిండర్లు కొంచెం ఎక్కువ వాడతాము సో దానికోసం స్టోరేజ్ పెట్టించుకున్నాను అండ్ ఆ పక్కనే వాషింగ్ మిషన్ అండ్ పైన వచ్చేసి స్టోరేజ్ యూనిట్ కట్టించుకున్నాను ఈ సెల్స్లో కిచెన్కి అండ్ యూటిలిటీకి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ పెట్టుకున్నాను అనమాట అండ్ పైన బట్టలు అరేసుకోవడానికి స్టీల్ రాడ్స్ అయితే పెట్టించుకున్నాను అనమాట ఒక సిక్స్ సో ఈ యూటిలిటీ ఏరియాలోనే ఇంకొక షింక్ కూడా పెట్టించుకున్నాను సో దట్ మెయిడ్ వస్తే తను తోముకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో ఇంకా మనం మళ్ళీ లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోదాము సో డైనింగ్ హాల్ దగ్గర ఉన్నాను ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి మిగతా రెండు బెడ్రూమ్స్ అయితే చూపిస్తాను మీకు సో ఇలాగ 
कटन्स तो अच्छे पार्टीशन चसा डैन हाल अंड बेड्रूम्स वीट एंटर अच्छे त्री डोर्स कनम सेंटर डोर वो वाश्रूम कामन वाश्रूम इधी सो दा की ग्रैने पैनल चार बिलर अं लाइड उ चिलड्र बेड्रूम रईट सैड गेस्ट रूम अन्ट का मैं दाँ वर्क रूम कड़ना प्रस्ताव की सो मन फस्ट लाइड चिलड्र बेड्रूम एलाने चूदा सो चिलड्र बेड्रूम लोग एंटर अवगा ओवराल व्यू अच्छे इला उ सो ई रूम को वे कुछ पेपी कलर सैलक्टन चिलड्र बेड्रूम कदा कुछ वाल तगट उ चाप की पर्पल अंटे इष्ट अंड पाप की ब्लू अंत इष्टन सो आ रूम कांबिनेशन तो वैट मिक्स डिजन चसा सो ई रूम मोतम कलर्स कांबिनेशन उन्मा वैट मिक्स तो अंड इक पैन मेरे चूंत रांबो षे बॉक्स चुनाक्स इला रेड कलर कांबिनेशन ने हस्बल गिफ्ट अभी प्लेसन गुर्त सो रेड अने बेलवेटी पेजल कलर्स अंड नैक्स्ट वारड्रोब डिजन चूसक उठाई रूम कांबिनेशन तो जिग्जा स्टैल उन्मा डिजन अंड पैन वे पर्पल कलर शेल उ इध स्लैडर डोरे अंड बेड सैड इला सैड टेबल तस्कनाम इधे अमेजा नीचे अंड पैन बुद्धि बोम तस्क द्लवर् बुके प्लेस दीनमीद प्लेसमन सो मत पिंक अंड यो तो कुछ डेकरेटा अंड रूम सिक्स बै सिक्स फिस्ड बेड चुनाव अंड कटोरेज इच्छा हेड क्वेश्चन वो पर्पल कलर चाहूँ वि सो ई पर्टिकुलर रूम मत अभी मैचिंग से चाल एफर्टे पेटा ने हस्बैंड एंकंटे वेरे कलर्स एवी दी मैच अव एग्जाक्ट अवे कलर्स उसे चाल कष्ट रूम कोसम अंड बेड बैग वे लिपन आर्ट डेकर् पीसेस प्लेसा इध नैने हाँ मेड सेम कलर्स नैन बैठ कोचे एमडीएफ बोर्ड मीद लिपन आटे चसानन चेसी ला जिग्जा मोडल्लो मल्ल बेड बैक् सैड प्लेसा सो दीन वाल ऐडेड लुक् वन रूम की सो ई रूम ड्रसिंग की फुल स्लैंत मिर्रन अट्ठेकना अंड अट सैड इट स्टोरेज इच्छा अन्ट अंड इकड़क अल्यूम प्रोफैल लैटिंग पट्टुकना मिर्रर की बैक् सैड ना इलमेट सो लाइट वेस्ते इलाटन दिन लुक् अंड पर्टिकुलर स्टोरेज यूनिट चूस्ते मिर्रर मीद त्री कलर कांबिनेशन पर्पल स्कै ब्लू अं वैट तो इलाजन वैसे इधर नैन आ मिर्रर पर्सन दिल्ली दगर कलर्स कल अलाजन वेकना अंड पक्न इला को स्पेस वो सो इक पैना कटोरेज इच्छे आ मध्य प्लेस वो मेम वर्क स्पेस कड़ता हस्ब दी अड ओवराल चिलड्र बेड्रूम लुक् इला उ अंड नैन रूम सीलिंग के मेम कलर वे स्कै ब्लू अंडजन की एम टी वदलेसाँन सो दट ऐक्सेंट रूफ ला सीलिंग ला अभी कई लैट अभी नैक्स्ट मैं रूम की आपोजिट गेस्ट रूम एला उ चूदा सो मैं गेस्ट रूम ने वर्क रूम कड़ना प्रस्ताना की एंटर अवगा इला सोफा कन्मा ऐक्चुअल सोफा कम बेड अंड दीन पैन रूम ग्लास वर्कस अंड रूम की मैं पिक्चर्स कलर्स वो गोल अंड रायल ब्लू अन्ट सो दीजन अच्छे वे सो बेसिकल ये रूम में ये कलर्स उ फर्नीचर सेम अदे कलर्स पिक्सम इप्ड सोफा कम बेडो मैं पैन कल सोफा सेम रायल ब्लू पिक्सम अं कटन ब्लू अंड क्रीम षेड उन्न अंड इंकोक सैड नैन स्टडी यूनिट चुनाव ड्यूल पर्सन कुर्चुने लगा बट प्रस्ताव की थ्रेड मिले पेटेसान पक की अंड यूनिट पैन वे मध्य नैन बोमल प्लेसा अंड पैन 
కొన్ని టీ కప్స్ పెట్టాను అనమాట ఆ పైన వచ్చేసి నాకు నా కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎకనమిక్స్లో టాపర్ అయినందుకు వచ్చిన షీల్డ్స్ అవి పెట్టి వాటితో పాటు కొన్ని డెకోర్ పీసెస్ అండ్ బొకేస్ కూడా పెట్టాను అండ్ కింద వచ్చేసి కౌంటర్ టాప్ వైట్ వేయించుకున్నాను అనమాట ఈ యూనిట్కి కూడా అండ్ నా డెస్క్టాప్ ఉంటుంది యు ఆర్ అమేజింగ్ జస్ట్ ద వే యు ఆర్ అని ఇది నా స్పెషల్ మౌస్ ప్యాడ్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పక్కన వచ్చేసి నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ అండ్ వర్క్ ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది ఈ రూమ్ మొత్తం ఎక్కువగా నేనే వాడుతూ ఉంటాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే థ్రెడ్ మిల్ కూడా ఉంది సో అప్పుడప్పుడు వర్క్ చేస్తూ కూడా నడుస్తూ ఉంటాను అందుకనే పక్కనే ప్లేస్ చేసుకున్నా అనమాట అండ్ నా క్రాఫ్ట్ వర్క్ కానీ లేకపోతే నా ఎక్స్ట్రా కలకులర్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించిన స్టఫ్ అంతా ఈ రూమ్లో పెట్టేసుకున్నాను నా మోస్ట్ ఆఫ్ ద డే నేను ఇక్కడే స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఈ రూమ్లో వర్క్ చేసుకుంటూ లేదా వీడియోస్ ఎడిట్ చేస్తూ లేదా ఎక్స్ట్రా కలకులర్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఏదైనా క్రాఫ్ట్ వర్క్ కానీ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ కానీ అవి చేస్తూ ఉంటాను అనమాట అండ్ ఇక్కడే ఇక్కడ బయట ఒక ఫుల్ సైజ్ మిర్రర్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఈ రూమ్లో కూడా సీలింగ్ని హైలైట్ చేసాము అనమాట రాయల్ బ్లూ కలర్ వేయించేసాము అండ్ డిజైన్ వచ్చేసి ప్లెయిన్ కలర్ వదిలేసాము అనమాట వైట్ అండ్ సోఫా కం బెడ్ ఒకసారి మీకు ఓపెన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చూపిస్తాను సో ఫుల్గా దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఆ సోఫా కం బెడ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇది కూడా సిక్స్ బై సిక్స్ సైజు అండ్ దీని కింద కూడా స్టోరేజ్ ఉంటుంది ఎక్కడ స్టోరేజ్కి కాంప్రమైజ్ అయితే అవ్వలేదు అండ్ ఈ గెస్ట్ బెడ్రూమ్కి అటాచ్డ్గా ఒక బాల్కనీ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఆ బాల్కనీలో కూడా మేము కింద గ్రాస్ మ్యాట్ వేయించేసుకొని పైన అంతా మొక్కలు పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఇలా సెటప్ చేయించుకున్నాము అండ్ ఇక్కడ ఫుల్ సైజు బీర్వా టైప్లో ఒక వార్డ్రోబ్ చేయించాను అండ్ దానిలో అంతా ఎప్పుడో ఒకసారి వాడే వస్తువులు పెట్టుకున్నాను అండ్ పైన వచ్చేసి బట్టలు అరేసుకునే స్టీల్ రాడ్స్ పెట్టించుకున్నాను అనమాట ఇటు సైడ్ కూడా అండ్ ఇక్కడ ట్యాప్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే మొక్కలు పెట్టుకునే ఆలోచన ఉంది కాబట్టి ట్యాప్ ఉంటే వాటికి వాటర్ పోయడానికి ఈజీగా ఉంటుందని ముందే ప్లాన్ చేసుకొని పెట్టించుకున్నాను అండ్ ఈ పాట్స్ అన్నిట్లో కూడా మొక్కలు పెట్టాలి ఇంకా సో దానికి ఒక మంచి ముహూర్తం చూసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట అండ్ బయట బాల్కనీలో నుంచి గెస్ట్ బెడ్రూమ్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది సో ఈ డోర్ ఓపెన్ చేసుకుంటే మంచి ఫ్రెష్ ఎయిర్ అది వస్తుంది అనమాట నేను వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాను అండ్ అన్ని ఎక్స్టర్నల్ డోర్కి స్లైడబుల్ మెష్ డోర్స్ అయితే పెట్టించుకున్నాను అది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సో ఇది వచ్చేసి స్లైడబుల్ మెష్ డోర్ అనమాట సో ఇది వేసేసుకుంటే మనకి లైట్ ఎయిర్కి ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ మస్కిటో నెట్ లాగా కూడా బాగా మనకు వస్తుంది సేమ్ మనకి కిచెన్లో నుంచి ఇట్లిటికి వెళ్ళే డోర్ కూడా ఇది ఉంది బట్ నేను అక్కడ చూపించడం మర్చిపోయాను అందుకని ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను సో ఇదండి మా కంప్లీట్ హోమ్ టూర్ వీడియో సో మాకు నచ్చినట్టు ఇలాగ డెకరేట్ చేసుకున్నాము ఇంకా చాలా డెకరేట్ చేసే ప్లాన్స్ ఉన్నాయి సో అప్డేట్స్ అన్ని మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను సో ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోవటం వల్ల నేను చేసే కొత్త వీడియో యొక్క అప్డేట్స్ మీకు వెంట వెంటనే వచ్చేస్తాయి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటిల్ దెన్ తీసి సుమా విజయ్ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్